യുണീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് എലമെൻസ് അണ്ടർ എ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ഹാവ് എ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ലെറ്റ് സ്റ്റാർ ബി എൻ അസോസിയേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ എ സെറ്റ് എസ് ദെൻ ടു കണ്ടീഷൻസ് ദി ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ഹാസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈഫ് സ്റ്റാർ ഹാസ് എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ദെൻ എനി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് ഹാസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ ഇൻവേഴ്സ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് അതിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസോസിയേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷനാണ് അതായത് സ്റ്റാർ ബൈനറി ഓപ്പറേഷനാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ദി ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർ ഹാസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് മീൻസ് മാക്സിമം ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് മീൻസ് മാക്സിമം ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാം അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാം ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാകും അതായത് മാക്സിമം ഒന്നേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ മീൻസ് ഒന്നുകിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാം ഇല്ല എന്നുള്ള കേസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈഫ് സ്റ്റാർ ഏസ് എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് സ്റ്റാറിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ എനി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എസ് എസ്സിലെ ഏത് എലമെൻറ്റിനും ഹാസ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ ഇൻവേഴ്സ് എസ്സിലെ ഏത് എലമെൻറ്റ് ഏടുത്താലും അതിന് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ മീൻസ് ഒന്നുകിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഇനി അഥവാ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റിൽ ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർ ഒരു അസോസിയേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷനാണ് എസ്സിൽ ഇനി എസ്സിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാനില്ല സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇ എന്ന് വിളിച്ചു ദെൻ എനി എലമെൻറ്റ് എ എടുത്താൽ നമുക്ക് എ സ്റ്റാർ ഇ ഈക്വൽ ടു എ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്റ്റാർ എ എന്നെഴുതാം ഇനി നമ്മൾ അനദർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇ ഡാഷ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്തു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എ സ്റ്റാർ ഇ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എ ആയിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് സ്റ്റാർ എ എന്ന് കിട്ടും ദൻ നൗ വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ടും ഇ ഡാഷിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇ ഡാഷിനെ എസ്സിൽ ഇനെ എസ്സിലെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടും ഇ ഡാഷിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇ സ്റ്റാർ ഇ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് കിട്ടും കാരണം ഇ ഡാഷ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഇനി തിരിച്ച് ഇ ഡാഷിന് ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിട്ടും ഇനെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ഇ സ്റ്റാർ ഇ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും കാരണം ഈ അവിടുത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി യുണീക്ക് അത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വണ്ണെ ഉണ്ടാവും ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ബി പാർട്ടിൽ സപ്പോസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർ ഈസ് എ അസോസിയേറ്റീവ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഇ ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് നമ്മളെടുത്തു എ ബിലോങ്സ് ടു എസ് സപ്പോസ് ദ
So, we take C. C is yeah, E star C. Because E is the identity. So, that is equal to E. E is equal to E. B star A. B star A. Then, star C. Now, we will associate property apply. That is, this B star A star C. This is A star C. A star C is equal to E. That is B star E. In B star E is equal E identity. So, this is B. So, we get C equal to B. C equal to B. So, we get the inverse. And suppose we get it. They are equal. So, the element, any element of S has at most one inverse n Now, next we have another proposition that is let a star be an associative binary operation on a set S. If star has an identity element and uh, a and B belongs to S have inverses A inverse and B inverse respectively. Then the inverse of A inverse exists and is equal to A. A sentence on the way. Then the inverse of A inverse exists and is equal to A. And the inverse of A star B exists and is equal to B inverse star A inverse. That means star or associative binary operation are known as a test identity element und e enna denote cheyunu a yum b yum s ile elements aanu with a de inverse nu parnal a inverse aanu b de inverse ne b inverse nu denote cheyunu angane aanengil a inverse inde inverse a inverse all inverse exist yum and that is equal to a aayirikku adu pole a star B yude inverse exist yum. That's equal to B inverse star A inverse. Now we have matrix A B inverse. A B inverse. B inverse A inverse. That is binary operations. A condition satisfy yum. That is the same. We a inverse all inverse on a the ball a star b inverse b inverse star a inverse on an approval but e in the bar in the identity element on under star a m b m s lula elements on a inverse b inverse on a inverse on a star a inverse no anal a m other in the inverse on good operate the lama kind of due to the rich a inverse star a mother to that is b star b inverse and the vernal e gittum. that's equal to b inverse star b and that. So, a definition a star a inverse equal to e that is a inverse star a equal to e. This is the inverse in the definition. So, this is the inverse a inverse exist in the a inverse in the inverse exist in the a inverse inverse equal to that is a inverse in a the element we to operate in the identity that is a inverse in the inverse here in the a inverse in a we to operate in the identity so a inverse inverse equal to a in the a inverse inverse equal to a so first portion complete I. then second portion we to a star b the inverse equal to B inverse star A inverse and the proven. Now, the proven. A the inverse on B and the proven. Now, we have A inverse. A the inverse on B and the proven. Now, we have A yum B yum star J dal operate J dal E gittum. That is why B yum A yum star J dal E gittum. This is the proven. Now, we have to a star b the inverse b inverse star a inverse on the proof a star b um adu pole b inverse star a inverse nammal operate cheya identity kittundo nu check cheya adu pole tirichu cheyidalum namukku identity kittanu appo idu ivada nammal associative property aanu apply cheynathu a star b adinore ottu element ay consider cheyidale 
is the first element, second, third. For a star b, star b inverse, star a inverse. Associative property. Then you would have window. Associativity. A star b star b inverse, star a inverse. Then a star, it is e an. E star a inverse. Then a star, in on a, e identity is only a. A star a inverse, that is equal to e. So, first, say the point e anati, e thiri chay b inverse star a inverse, star a star b. Here is associative, associative property apply that is equal to b inverse star a inverse star a star b. Here is associative property apply. That is in a first, second and third element, third element I suppose. Then b inverse star what a window bracket lunil window associative property a inverse star a star b that's equal to b inverse star e the e ana a star b that is b inverse star a star b means b is b inverse star b that is e so we get a star b star b inverse star a inverse equal to e that's equal to b inverse star a inverse star a star b so by definition of inverse we get a, this is we get a, a star b all inverse equal to b inverse star a inverse so that's the proof thank you